welcome you all to the youtube channel of government iti malamara today we are going to discuss about rectification and different types of rectifier i am anil kumar kg junior instructor electrical it is well known that electrical energy available to us in our country india is in the form of alternating voltage 230 volt 50 hertz most of the electronic equipment both entertainment and professional need dc voltage for operation the power supply converts ac supply voltage into dc the process of conversion from ac to dc is called rectification and circuit which convert it is known as rectifier diodes are used as rectifier in a power supply circuit there are two types of rectifiers they are half wave rectifier and full wave rectifier adhaayathu nammude indil namukku supply kittunathu ac supply aanu അതായത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ്സ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോമ്പോണൻസ് ഈ എ സി സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനത്യാവശ്യമായത് ഡി സി സപ്ലൈ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എ സിയെ അതായത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എ സിയെ നമുക്ക് ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈയെ ഡി സി സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഫ്രം എ സി ടു ഡി സി സ്കാൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അത് എ സിയെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ആ സർക്യൂട്ട് അതായത് എ സിയെ ഡി സി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ദ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി ഇസ് കാൾഡ് റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് അതായത് എ സിയെ ഡി സി എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഡയോട്സ് ഡയോട്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എ സിയെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ ആണുള്ളത് ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറും ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയറും Half wave rectifier. Half wave rectifier is the most simplest form of the rectifier. The circuit arrangement of a half wave rectifier is shown below. The primary side of the transformer is connected to the power main 230 volt 50 hertz. An AC voltage induced across the secondary winding which is equal to less or greater than primary voltage depending upon the tens ratio of the transformer this will be the input voltage of the rectifier on the positive half cycle the diode is forward biased the current flows through the load r developing a voltage across it when the secondary voltage is on its negative half cycle the diode is reverse biased and no current flows through the load r thus there will be no voltage across the output terminal during negative half cycle here only the positive half cycle of the input voltage are obtained at the output and all the negative half cycle are suppressed thus we get a pulse in dc as the output ഇതാണ് ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം താഴെ കാണിച്ച എന്തിൻ്റെ വേവ് ഫോം ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിവൈസ് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാം 
ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണം പിന്നെ ഡയോഡ് വേണം പിന്നെ ഒരു ലോഡ് ആർ വേണം നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എ സി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേ ഫോം ആണ് അടി കാണിച്ചിട്ടത് എ സി ഇൻപുട്ട് വേ ഫോം ഒരു പൾസെറ്റിംഗ് എ സി ആണ് അത് ഒരു സൈനോസോയിഡ് എ സി വേ ഫോം ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണോ സെക്കൻഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി അഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെക്കൻഡിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ എ ലോഡ് ആർ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ഇങ്ങനെയിരിക്കും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും ആ സർക്യൂട്ടിൽ അതായത് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ആർ അതായത് ലോഡി കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും പിന്നെ എ സി സപ്ലൈ നമുക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലേക്ക് വർമ്മൻ സംഭവിക്കുക ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അതൊരു റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഡയോഡും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം എന്താണെന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി വരാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു പൾസേറ്റും ഡി സി കിട്ടാം കാരണം എന്താ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഡി സി ആയിരിക്കില്ല ഒരു പൾസേറ്റും ഡി സി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ എന്താ നോക്കാം ഇൻ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ലോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് എ സി സപ്ലൈ ദസ് ഇൻ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് എ സി ആർ ഇൻവേർട്ടർ ടു ഗെറ്റ് എ യൂണിഡാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ്സ് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ദ ആർ സെൻട്രൽ ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയറിൽ അല്ലേ ഒരു പ്യുവർ ഡി സി അവിടെ കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഒരു പൾസേറ്റും ഡി സി ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഈ അപാകത പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത സർക്യൂട്ടാണ് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ അതായത് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നല്ല രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളും അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതുവഴി നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഒരു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് സെൻട്രൽ ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ അടുത്തത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്താണ് സെൻട്രൽ ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ എ സി വോൾട്ടേജ് ടു ദ റെക്ടിഫയർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് through a transformer with center on the secondary this provide voltage of equal amplitudes but opposite phase to the anode of the rectifier diodes during positive half cycle of the secondary voltage the diode d1 is forward biased and diode d2 is reversed biased the current flows through the diode d1 R and the upper half of the secondary voltage during negative half cycle of the secondary voltage diode d2 becomes forward biased and diode d1 in reverse biased then the current flows through the diode d2 R and lower half of the secondary voltage here current through rl during both half cycle of the input ac is same direction therefore output voltage taken across rl will be dc
ഇതാണ് ഒരു സെൻട്രൽ ടാപ്പ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തമ്മതിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഇവിടെ പേര് പറയുന്ന പോലെ സെൻട്രൽ ടാപ്പാണ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ചെയ്തേക്കണം അതായത് രണ്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈ പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അതായത് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫും നെഗറ്റീവ് ഹാഫും അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തേക്കണ് ആർ എൽ അപ്പോൾ മോളത്ത ഹാഫിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് ഡി വണ്ണും അടിയിലത്തെ ലോവർ അതായത് അതിൽ ഡി ടും കൊടുത്തേക്കണം അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെയാണ് ഈ ലോഡ് ആർ എൽ കണക്ട് ചെയ്യാ ചെയ്താക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഈ സർക്യൂട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ലോഡ് ആർ എൽ ഇന്ന് വർക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു എ സി സപ്ലൈ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അതൊരു സൈനസോഡിൽ എ സി വേ ഫോം ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എത്ര വോൾട്ടേജ് വേണ്ടേ അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡിൽ കിട്ടുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഡി സി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മളതനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സെക്കൻഡിലാവുന്ന പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കാരണം അതൊരു ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലിരിക്കും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം അതൊരു റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഡയോട്സ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വൺ ഒരു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ സർക്കിൾ അതായത് ആ പാതി കൂടെ ഡി വൺ ആർ എൽ പിന്നെ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ ഈ ഭാഗത്തോട് മാത്രമേ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലോവർ പോർഷനിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ത്രൂ ഡി വൺ ആർ എൽ ആൻഡ് ദി അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം അവിടെ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ടു മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി ടു മാത്രമേ ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഡി വൺ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി ടു അതായത് ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ പോർഷൻ കൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഡി ടു ആർ എൽ പിന്നെ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ പോർഷൻ കൂടെ മാത്രമേ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്കൊരു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ വേ ഫോമാണ് നമ്മുടെ അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സി സപ്ലൈ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി നമ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വേ ഫോം റെക്റ്റിഫയർ ദ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഇസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ഫോർ ഡയോട്ട്സ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ആൻഡ് ഡി ഫോർ ഡ്യൂറിൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡയോട്ട്സ് ഡി വൺ ആൻഡ് D3 will be forward biased. At the same time, the diodes D2 and D4 are reverse biased. Therefore, diodes D1 and D3 conduct and current flows through D1, RL, D3 and the secondary of the transformer. During negative half cycle of the secondary voltage, diodes D2 and D4 will be forward biased. and d1 and d3 will be reverse bias therefore current flows through d2 rl d4 and the secondary of the transformer <coughs> here in both case the
ഇതാണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു പിന്നെ നാല് ഡയോഡ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ പിന്നെ ഒരു ലോഡ് ആറ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഈ നാല് ഡയോഡ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ലോഡിൽ ലോഡിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കൊടുക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രൈമറിയിൽ നമ്മളൊരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഡി സി കിട്ടുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു എ സി സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ സിക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുണ്ട് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ അതായത് ഡയോഡ് ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബയാസിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വണ്ണിൽ കൂടിയും ഡി ടി ത്രീ കൂടിയും ഡി ടു ഡി ത്രീ കൂടിയും മാത്രമേ സോറി ഡി ത്രീ കൂടിയും മാത്രമേ സപ്ലൈ ഫോ ഫോ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ അതായത് ഡി വൺ ആർ എൽ ഡി ത്രീ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഡി ടും ഡി ഫോറും റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ഇരിക്കും ആയതിനാൽ അതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഡോറിൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കൊരു അതുവഴി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡി സി നമുക്ക് കിട്ടും അക്രോസ് ദി ആർ എൽ ലോഡിൽ കൂടെ പിന്നെ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഡി ടും ഡി ഫോറും ഡയോഡ് ഡി ടും ഡി ഫോറും മാത്രമേ കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഈ രണ്ട് ഡയോഡ് മാത്രമേ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി ടു ഡി ഫോർ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഡി ടു ഡി ഫോർ ആർ എൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്കൊരു ഡി സി സപ്ലൈ കിട്ടും അതായത് എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്യുവർ ഡി സി അല്ലെങ്കിലും ഒരു പൾസിറ്റം ഡി സിനെ കിട്ടുക എന്നാലും നമുക്കൊരു താരതമ്യന് നല്ല ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ടേംസ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻസ് എന്താണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഐ വി എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഇൻ ദ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് അസ് ദർ ഇസ് നോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ലോഡ് ആർ എൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ദ വോൾട്ട് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വിൽ കം അക്രോസ് ദി ഡയോട്ട് വെൻ ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ വി എം ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ഡയോട്ട് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇസ് ആൾസോ മാക്സിമം This maximum voltage is known as peak inverse voltage, otherwise PIV. That is, a rectifier circuit in a negative half cycle, the diode is not reversed by a single circuit. In that circuit, the load is not going to pass the current passage. Then, the second is not going to pass all the voltage, the diode is not going to pass the current. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അതായത് സെക്കൻഡ് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആവുന്ന നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ആ സമയത്ത് ഡയോഡിൻ്റെ എക്രോസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതായത് എപ്പോഴാണോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് ഡയോഡിൻ്റെ എക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അതിനാണ് നമ്മൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഡയോണ്ടെ ക്രോസ് ആയിരിക്കും അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് മൊത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഡയോണ്ടെ ക്രോസ് ആയിരിക്കും ഈ മാക്സിമം വോൾട്ടേജിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതർവൈസ് പി ഐ വി എന്താണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് നോക്കാം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയർ ഇസ് ടു കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി ബട്ട് നോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ കൺവേർട്ട് എ സി ടു പെർഫെക്ട് ഡി സി ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ദീസ് റെസിഡിയൽ പൾസേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് റിപ്പൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്ടിഫയർ സർക്കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സിയെ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ ഡി സി ആയിരിക്കില്ല അതൊരു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ ഡി സി ആയിരിക്കില്ല ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആയിരിക്കും ഈ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്പൾ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ ഹാഫ് വേ ഫുൾ വ്യൂ വഴി നമ്മളൊരു ഡി സി ഉണ്ടാക്കി ഈ പറഞ്ഞ ഡി സി ഒന്നും ഒരു പ്യുവർ ഡി സി ആയിരിക്കില്ല അതൊരു പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഡി സി ആണ് നമ്മൾ റിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റെക്ടിഫയർസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ പഠിച്ചു ഹാഫ് വേ പഠിച്ചു സെൻ്റർ ടൈപ്പ് പഠിച്ചു പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ പഠിച്ചു ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ആദ്യത്തെ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡയോട്ട്സ് എത്ര ഡയോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹാഫ് വേവിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയോഡ് സെൻ്റർ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ നാല് ഡയോഡ് പിന്നെ അടുത്ത് ഡി സി കറൻസ് ഹാഫ് വേവിലാണെങ്കിൽ ഐ എം ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അത് സെൻ്റർ ടൈപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ടു ഐ എം ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ടു ഐ എം ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഹാഫിലാണെങ്കിൽ വി എം ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സെൻ്റർ ടാപ്പിലാണെങ്കിൽ ടു വി എം ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലാണെങ്കിൽ ടു വി എം ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇനി ആർമസ് കറൻറ്റ് ഹാഫിലാണെങ്കിൽ ഐ എം ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് കറണ്ട് മാക്സിമം ബൈ ടു ഇനി സെൻ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയറിലാണെങ്കിൽ ഐ എം ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഐ എം ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആർമസ് വോൾട്ടേജ് വി എം ബൈ ടു ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയറിൽ പിന്നെ വി എം ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ അതായത് സെൻ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയറിൽ പിന്നെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലാണെങ്കിൽ വി എം ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇനി റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയറിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ടാപ്പിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇനി എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സെൻ്റർ ടാപ്പിലാണെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പി ഐ വി ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയർ ആണെങ്കിൽ അത് വി എം ആയിരിക്കും സെൻ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ ആണെങ്കിൽ അത് ടു വി എം ആയിരിക്കും ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ അത് വി എം ആയിരിക്കും ഇനി റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഹാഫ് വേ ആണെങ്കിൽ അത് എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെൻ്റർ ടാപ്പ് റൈറ്റ് ഫയർ ആണെങ്കിൽ അത് ടു എഫ് ആയിരിക്കും ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ അത് ടു എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോം ഫാക്ടർ ഹാഫ് വേ വേ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെൻ്റർ ടാപ്പ് റൈറ്റ് ഫയർ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അതിൻ്റെ അവസാനത്ത പീക്ക് ഫാക്ടർ അത് ഹാഫ് വേ റൈറ്റ് ഫയർ ആണെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും സെൻ്റർ ടാപ്പ് റൈറ്റ് ഫയർ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആയിരിക്കും ബ്രിഡ്ജ് റൈറ്റ് ഫയർ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആയിരിക്കും നമ്മളിതുവരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു എ
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം